是一只嗜血的怪物罢了。接电话呀！不是一直都想寻求支援吗？原来偷九号生长激素的人真的是你。没错，是我。
我拿到九号生长激素，发现你们对我产生了怀疑，于是我利用九头蛇制造了假死，这样你们就不会怀疑到我身上了。所以，这九头蛇是你造出来的？啊，不不不不不，准确的说，是我和我团队一起努力的结果。明灵山的气候非常适合蛇类的繁衍，为了制造出一个完美的物种，我们在这儿风餐露宿已经很多年了。可惜呀、啊，培育出来的九头蛇始终无法自主繁衍。目前，只有陈教授的九号生长激素能解决这个问题。所以你就用九头蛇的鳞片把陈教授骗上山，让陈教授以为是自己的失误，想用九号生长激素杀了蛇，却没想到被你偷走，偷偷拿来做改良实验。没办法，我也是被逼的。谁让陈教授始终都不肯透露九号生长激素的配方呢？况且。九头蛇也是你先制造出来的，陈教授。你说什么？十二里，跟他们聊聊吧。这，这不是？小溪。真的是你，你没死啊？难道你也参与了以俊杰他们的实验？对不起，今天，当年是我一手策划了假死事件，是我对不起你。为什么？你为什么会这么做？停止！现在时间进行的很顺利。为什么要停止啊？我考虑了很久，觉得还是要尊重伦理委员会的决定。那这些实验成果怎么办？按照惯例，全部销毁。当年陈教授就是因为没有通过伦理委员会的审批，想要终止这个实验。我本来想游说你和我一起瞒住陈教授，保住这项实验。可是我刚一试探你，你就十分抵触。甚至让我把数据拿出来，去逼陈教授终止实验。为了保住实验成果，我只有假死，去找私人实验室合作。我依然很爱你，今天，你愿意为了我保守秘密吗？你愿不愿意为了我留下来，和我们一起进行这项伟大的实验？你醒醒吧！不要以科学的名义来满足自己的私欲。潘多拉的魔盒一旦打开了，谁都不知道会有什么样灾难。没你说话的份儿。五年前，如果我知道回答的是不，会失去，那我一定不会那么回答。小西，你知道我一直很反对这种违背大自然规律的实验。可是为了你，我愿意试一试。你还记得五年前我们最后一次在见实验室前我跟你准备的礼物吗？这五年，我一直都把它放在身上。今天，终于有机会把它送给你，终于有机会对你说出，小溪，你愿意嫁给我？天，我们以后再也不分开了。我们一定要把这失去的五年都补回来。我们要在一起培育好多好多可爱的宝宝。都听你的。这些宝宝
会很聪明，也很可爱。那当然，我给他们设计的智力基因，他们的智商相当于四五岁的孩子。有了九号生长激素，他们一定能够健康的成长的。生长激素呢？哥明明在这儿的。刚才都是骗我的。小溪，我从来都没有骗过你。这五年来，你一直都在我心里。可是我真的不能再看着你这么错下去。我们只是普通的人而已。不是真正的上帝，今天居然这么对我，小溪，跟我去自首吧。你开枪啊！开枪啊！宝宝，杀了他！一只嗜血的怪物罢了。
们也小心啊！好，救援队很快就会来救我们了。太好了，太好了张宇轩，来今天，张宇轩。